bienvenidos todos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien Y el día de hoy tenemos varias cosas, la primera de ellas es que acaba de dar un adelanto del próximo evento que se va a venir a cabo en el juego eh, Vamos a hablar también sobre las recompensas de cara a cara, ataque enfrentado Y vamos a sacar mi primer icono en este FIFA Mobile 22 que seguramente todos ustedes ya lo hayan sacado Pero yo estoy un poco atrasado y va a ser mi primer icono de esta temporada Espero que les guste mucho el video eh, ya saben que se pueden suscribir y dejar sus likes que se agradece mucho Vamos entonces a comenzar directamente yendo al Twitter oficial de EA Porque hace unos minutos, hace 22 minutos EA publica esta información que tenemos acá En donde se puede leer claramente que dice Únase al desfile de manera colorida Pronto llegará un nuevo evento Con esto EA pues acaba de anunciar que muy pronto va a llegar un próximo evento Yo diría que el jueves sale este evento ¿Por qué? Pues porque casi siempre EA Anuncia los eventos un lunes, el martes sale el diseño de la carta, el miércoles revela a los jugadores y el jueves sale el evento que anunciaron. Así que yo pensaría que este evento saldría el día jueves al reinicio y que estamos hablando del evento de Carnavola o Carnaval, evento que hemos tenido creo que en casi todas las temporadas. Les voy a poner algunas imágenes de cómo es este evento en pantalla y en resumidas cuentas este es un evento eh, que se basa en los, en, los des, en los desfiles o en las fiestas o en los carnavales de diferentes países en donde salen jugadores de las siguientes nacionalidades, salen jugadores españoles, salen jugadores franceses, jugadores de Brasil, de Colombia... En pantalla vamos a estar viendo algunas imágenes de cómo es el evento, es un evento muy colorido con cartas de esos países que acabo de mencionar eh, creo que también salen cartas de Inglaterra, no recuerdo muy bien, pero creo que sí, de Francia más que todo, de Brasil, de Colombia, de España, son las cartas principales que salen. Y ahí les dejo entonces algunas imágenes de cómo sería este evento y que yo pensaría que saldría el día jueves al reinicio diario. Y ahora vamos entonces directo al FIFA a hablar de los otros temas. Entramos entonces directamente al FIFA Mobile porque tenemos varias cosas para hablar La primera de ellas y una de las más importantes es que el día de hoy se han reiniciado Se ha hecho el reinicio de temporada tanto en ataque enfrentado como en cara a cara ¿Qué significa esto? Significa que dependiendo de la posición en que quedaste conseguiste unas recompensas Si quedaste en Amateur 3 te dieron un jugador oro, si quedaste en Pro 3 te dieron un jugador élite y así sucesivamente yo personalmente quedé en clase mundial 2 y me dieron dos jugadores élites. ¿Quién me dieron? Pues me dieron a nada más y nada menos que Alexander Arnold en media 87. Me lo dieron como caminante y me dieron otra carta que es esta que la estoy tratando de poner a la venta. Pero es que no se vende ni loco. Y se trata de este Thiago Silva. Alexander Arnold lo vendí como por 500 mil monedas. Y este Thiago Silva lo estoy tratando de vender cuando la carta me salió valía 1.500.000. Sí, valía como 1.500.000, 1.200.000. Y miren el precio en el que está en este momento. Esto muestra claramente el mercado que se está yendo por los suelos. Una carta que pasó de costar 1.300.000 ya ni siquiera se vende por 800.000 monedas. Miren, cada vez baja más. Podemos ver acá las estadísticas que tuvo un precio muy alto de 1.600.000 y ya va de caída. Va de cabezas, ¿esto qué significa? Pues que todos los jugadores élites y jugadores maestros han pegado un gran bajón en el mercado Y yo creería que es un buen momento para las personas que deseen fichar algunos élites o algunos maestros Y también tenemos algo importante y es que como se reiniciaron eh, la temporada Pues dieron los logotipos a las personas que quedaron en el top mundial algo que ocurrió y que me pareció horrible es que dieron logotipos que ya habían dado en temporadas anteriores. Por ejemplo, tenemos que Jesús LPA quedó creo que en el top 50, le dieron ese logo, pero es que ese logo es viejísimo. Estos, estos logos son reciclados. ¿Cómo así que reciclados? Pues porque son logos que ya habían dado en temporadas anteriores. Si mal no recuerdo, estos logos 10, estos logos de 50, los dieron en la temporada del 2019, FIFA 19. Así que no sé, ojalá arreglen esto, den logotipos nuevos, renovados, porque no tiene sentido que las personas se maten eh, peleando un top mundial en el FIFA 22 y que les den un logotipo del FIFA 19. Bueno. Y ahora sí, vamos a sacar entonces a nuestro primer icono en este FIFA Mobile 22. ¿De quién se trata? Vamos a pasar entonces a verlo. Yo sé que ya todos ustedes lo tienen, 
pero como les decía, yo me quise esperar porque los españoles estaban muy costosos y quería hacer el SBC más barato para sacar a nada más y nada menos que Puyol. Me pueden dar en los comentarios si ustedes ya lo tienen o no, yo me imagino que ya todo el mundo lo tiene. Y para sacar a Puyol ya tengo dos españoles, solo me falta uno, así que vamos a ir directamente a fichar un español élite en el mercado. Vamos a tratar de buscar el más barato, vamos a poner por acá España, vamos a poner mínimo 80, máximo no sé 83 y vamos a buscar españoles por debajo de, no sé, 500 mil monedas más o menos. Por ejemplo, este está en 529, Merino. Vamos a ver si encontramos uno más barato que Merino. Y si no, nos lo llevamos entonces directamente. A ver si hay uno más barato, 529. Eh, Nadie, 500. Todos están por encima, 542. Creo que el más barato es Merino. Vamos a ver, 500. Sí, creo que el más barato es Merino, 529. No sé si vi bien o vi mal. Vamos a poner acá 84 y tenemos que el más barato, sí, creo que es Merino, así que me lo llevo directamente, ya se me perdió, sí, acá ya lo vi y lo fichamos, vamos a ver si hay alguien que lo esté vendiendo, sí, creo que hay mucha gente que lo está vendiendo y lo vamos a comprar por 528 mil, que es el más barato, me imagino que me lo dan rápidamente, 528 mil, comprar, a ver si me lo dan rápidamente, confirmar. Y vamos acá a mis órdenes, ya me lo tienen que dar en un segundo, me lo tienen que dar porque había varios a la venta, así que me lo tienen que dar en un minuto, vamos a ver. Por acá ya lo tenemos entonces, pedir jugador y nos costó 528 mil monedas para hacer este SBC de Puyol, vamos a ver por acá, para qué voy a sacar a Puyol, simplemente para ganar monedas, solo por monedas, ya saben que actualmente estoy haciendo el full Liverpool, no lo voy a utilizar, de pronto lo pone por ahí en un partido, obviamente no se va a quedar en el equipo, y le vamos entonces acá a añadir rápido, ahí están los tres jugadores que vamos a, entrega, a entrenar, estos me salieron totalmente gratis, Luis Alberto y Pau López y Merino, que lo acabamos de fichar, intercambio, desbloquear, vamos a ver, y creo que ya lo tenemos o no, vamos a ver si sí, ahí lo tenemos la carta de Puyol que nos ha salido pues totalmente gratis y que lo conseguimos para ponerlo a la venta. Vamos a darle continuar y vamos a ver el precio de esta carta en el mercado. Y bueno, actualmente esta carta se vende por millón mil, que compramos un jugador de 500 mil. Y vamos, lo vamos a vender por millón mil, así que ganamos prácticamente un millón de monedas. Y les recomiendo que las personas que tengan esta carta tengan mucho cuidado porque su precio va en caída. Es una carta que estaba por encima de los 2 millones de monedas, ahora se encuentra por 1.600.000. Así que yo creo que lo voy a poner a la venta antes de que salgan los Toti Defensas. Cuando salgan los Toti Defensas, este Puyol va a bajar mucho más. Y con esto despediríamos el video de hoy. Les comento también que eh, me puse el escudo de Liverpool. A ver, no sé dónde lo podemos ver. Bueno, ya tengo el escudo de Liverpool activado, tengo la equipación. Así fue como quedó el equipo en el último video. Tenemos a Díaz, tenemos a Fabiño, perdón. Tenemos a Díaz, a Jones, a Fabiño y a Arnold. Cuatro cartas de Liverpool. Y esperar a los Toti Defensas, que creo que Arnold también va a salir Toti Defensa. Con esto finalizaríamos el video de hoy. Les agradezco mucho porque así hasta el final. Suscríbanse, dejen sus likes. Yo me despido y nos vemos en la próxima.